দর্শক আমন্ত্রণ যমুনার বিশেষ আয়োজন ডক্টর জন কল উইথ বিআরবি হসপিটালস লিমিটেডে আপনাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক নানান প্রশ্ন আর শিশুবে তাৎক্ষণিক সমাধান নিয়ে আমাদের আয়োজন থাকছেন দেশ বরেণ্য আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দক্ষ চিকিৎসকরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হৃদরোগের যে বিষয়গুলো উপেক্ষা করা যায় না আর এই বিষয়ে কথা বলতে আজ অতিথি হিসেবে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সহকারী অধ্যাপক জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হসপিটাল তাই পরামর্শ পেতে আমাদের ফোন করুন 9824053 নম্বরে সাথে থাকছেন ডক্টর হাসান ডক্টর মাহবুবুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে হৃদরোগের যে বিষয়গুলো আমরা কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারি না তার আগে একটু জানতে চাইবো যে হার্ট অ্যাটাক কখন আমরা বলছি হার্ট অ্যাটাক কখন হয় আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে আমাদের সাথে যে সমস্ত দর্শক আছেন সবাইকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমরা আসলে হার্টের কথা বলছি হার্ট অ্যাটাকের কথা বলছি এবং হার্টের যে বিষয়গুলোকে আমরা কখনোই উপেক্ষা করতে পারব না এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি তার আগে আমরা জেনে নেই যে হার্ট অ্যাটাকটা বিষয়টা কি এখন আমাদের হার্ট কিন্তু আমাদের বডিতে একমাত্র অর্গ্যান যাকে মেকানিক্যালি পাম্পিং অ্যাকশন করতে হয় অর্থাৎ এই হার্টকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার লিটার ব্লাড প্রতিদিন কিন্তু পাম্প করে আমার বডি যে বিলিয়ন বিলিয়ন সেল আছে বা কোষ আছে এই প্রত্যেকটা কোষে কিন্তু ব্লাড পৌঁছে দিতে হয় এনার্জি পৌঁছে দিতে হয় বা নিউট্রিশন যে যেটা আমরা খাচ্ছি সেখান থেকে ইন প্রোডাক্ট নিউট্রিয়েন্টগুলো পৌঁছে দিতে হয় সো আমার হার্টে কিন্তু এতগুলো কাজ করতে গেলে এই পাম্পিং অ্যাকশন করতে গেলে তাকে রেডি সোর্স অফ এনার্জি প্রয়োজন তার তার অনেক শক্তির প্রয়োজন হয় কারণ উনি ব্লাড পাম্প করেন পাঁচ থেকে ছয় হাজার লিটার প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় এই অত্যধিক বেশি পরিমাণ যে শক্তিটা লাগে এই শক্তিগুলো কিন্তু আসে আমাদের খাদ্য থেকে এবং এই খাদ্য থেকে যে শক্তিটা আসে সেটা অক্সিজেন এবং আমাদের যে অন্যান্য নিউট্রিয়েন্টগুলো আছে এখান থেকে কিন্তু সে শক্তিটা পাচ্ছে তো এই শক্তি পাম্পিং অ্যাকশনের জন্য যে শক্তিটা লাগে এটা যখন হার্ট পাবে না তখন কিন্তু হার্টে কার্যক্ষমতাটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা কিভাবে হচ্ছে হার্টে এই সোর্স অফ এনার্জিটা আসছে কিভাবে অক্সিজেন গ্লুকোজ বা অন্যান্য নিউট্রিয়েন্ট থেকে এবং রক্তনালী হার্টের গায়ে যে রক্তনালীগুলো আছে এই রক্তনালী যদি ব্লক হয়ে যায় তখন কিন্তু সে সোর্স অফ এনার্জিটা পাচ্ছে না এবং তখন আমরা বুকে ব্যথা অনুভব করি বা হার্টের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হার্টের মাসুলগুলো ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এবং এই পরিস্থিতিটাই কিন্তু হার্ট অ্যাটাক অর্থাৎ হার্ট তা নিউট্রিয়েন্টগুলো পাচ্ছে না তার সোর্স অফ এনার্জিটা পাচ্ছে না অক্সিজেন পাচ্ছে না পরিমিত পরিমাণ এবং তখন হার্টের মাসুলগুলো ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেট পিকচার কিন্তু আমরা পেলাম যে আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হলে হার্টের কাজে তখন এই ঝামেলাটা হচ্ছে খুব সিম্পল ভাবে আপনি বুঝালেন জিনিসটা সেই ক্ষেত্রে একটু বলবেন যে এরকম তো হয় যে উপসর্গ কিছু দেখে হয়তো বা কেউ গেস করতে পারেন যে তার হয়তো হার্টের ঝুঁকি আছে হৃদরোগের ঝুঁকিতে আছে এরকম কি ধরনের উপসর্গ জি ডেফিনেটলি আমাদের বডিতে যেটাই ঘটুক না কেন তার জন্য কিন্তু একটা সিগন্যাল থাকে উইদাউট এনি সিগন্যাল কিন্তু আমাদের বডিতে কিছুই ঘটে না কোনো কিছু এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো একটা জটিল বিষয় এটা ঘটার জন্য কিছু সিগন্যাল প্যাশেন্ট কিন্তু পেয়ে থাকে এটা প্রথম সিগন্যাল হলো পেইন ফিল করে প্যাশেন্ট এবং এই পেইনটা কিন্তু টিপিক্যাল একটা পেইন অর্থাৎ একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স পেইন অন্যান্য পেইনের যে আলাদা এটা হতে পারে সেন্ট্রাল চেস্ট পেন হয় বুকের মাঝখানে ব্যথা হয় এটা পিন পয়েন্ট না যে এই পয়েন্টে আমার ব্যথা করে সেটা না অনেকটা এরিয়া জুড়ে সেন্ট্রাল চেস্ট পেনে হতে পারে এবং এটা বুকটা এমন বেশি ব্যথা হয় যে বুকটা চেপে ধরে আছে বা বুকে পাথর চাপা দিয়ে আছে বা প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে যে বুকে কেউ ছুরি পাচ্ছে পেশেন্ট এত বেশি ব্যথা হয় এবং এই পেনটা হতে পারে আমার ঘাড়ে চলে যেতে পারে চোয়ালে আসতে পারে পিঠে যেতে পারে এটাকে আমরা রিফার্ড পেইন বলি অথবা এটা আমার বাম হাতে বাম হাত বরাবর এটা নিচের দিকে চলে আসতে পারে কখনো কখনো ডান হাতেও আসতে পারে বা এর সাথে প্যাশেন্টে খুব ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিছু ঘটনা ঘটে প্যাশেন্ট কিন্তু ঘেমে যায় অন্যান্য ব্যথায় কিন্তু আমরা ঘেমে যাই না প্যাশেন্ট ঘেমে যাচ্ছে ঘেমে একদম ভিজে যাচ্ছে গোসল হয়ে যাচ্ছে অথবা তার বমি হচ্ছে বা ভমিটিং ট্যান্ডেন্সি হচ্ছে এরকম ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিষয়গুলো কিন্তু আমরা পাবো এবং এটা একটা সিগনাল যে তার রক্তনালীতে ব্লক আছে এবং এটা পরবর্তীতে আমরা কিন্তু এই টিপিক্যাল সিমটমগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে ওনার যদি বয়সটা সাজেস্টিভ হয় ওনার আগের থেকে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে এবং এর সাথে একটু থাকলে কিন্তু ধরে নিতে পারি যে উনি এটা প্যাশেন্টটা হার্ট অ্যাটাকে দিকে যাচ্ছে আমাদের আসলে আপনি যে বললেন যে বয়সটা একটা ফ্যাক্টর বয়সটা আসলে কেন ফ্যাক্টর হ্যাঁ জি ডেফিনেটলি আসলে রক্তনালী আমাদের যে ওনার হার্টের সাথ
অনেকগুলো হার্টের রোগের সাথে কিন্তু এই ব্লাড ভেসেলগুলো জড়িত তো এই আমরা যখন জন্মের সময় তখন কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস থাকে ফ্রেশ একদম ফ্রেশ অর্থাৎ যেটা আজকে কেবলমাত্র যে শিশুটা ভূমিষ্ঠ হলো ওর হার্টে পাম্পিং অ্যাকশন অনেক সুন্দর যদি না তার কনজেনিটাল কোনো অ্যানোমালি না থাকে ও রক্তনালীগুলো চমৎকার একদম সেখানে কোনো লিকেজ নাই সেখানে এন্ডোথেলিয়ামে কোনো ব্রেক ব্রেক নাই সেখানে কোনো ক্লটিং নাই সেখানে অর্থাৎ সেটা আজকে যে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তার প্রত্যেকটা অর্গেন কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফাংশনিং সো এটা ধীরে ধীরে হার্টের অসুখগুলো কিন্তু একদিন হয় না এটা ধীরে ধীরে আপনার এটা আমরা বলে থাকি যে ফর্টি পরে গিয়ে কিন্তু এগুলো একটা চেঞ্জ চলে আসে অর্থাৎ <laughs> অর্থাৎ এটা আমার ফ্যামিলিতে এই ডিজিজটা আছে কি না সেটা জেনেটিক্যালি ডিটারমেন্ট কিছু ডিজিজ আছে তো এরকম ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি থাকে যে আমার ফাদারে হাইপার টেনশন ছিল এটা আমার কিন্তু খুব ইনভ্যারিয়েবলি আমারও থাকতে পারে কারণ হলো যে অনেক কারণে আছে সেটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আছে আমার কিছু লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল হলো যে আমি কি ধরনের জীবনযাত্রায় আমি অভ্যস্ত লাইফ স্টাইল সেটা স্ট্রেসফুল লাইফ স্টাইল আমরা সাধারণত আজকে নাগরিক জীবনে স্ট্রেসফুল লাইফ লাইফ স্টাইল কিন্তু মেনটেন করি যে আমার কাজে অনেক চাপ আমার অনেক টেনশন হ্যাঁ আমাকে অনেক লোড নিয়ে চলতে হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার হার্ট অ্যাটাকের জন্য অনেক বড় একটা রিস্ক ফ্যাক্টর এছাড়া যদি বলতে পারেন তাহলে কিছু খাদ্যাভাসের ব্যাপার আসে সেই খাদ্যাভাসের মাঝে সেটা হতে পারে যে রিচ ফুড যারা খাচ্ছি অর্থাৎ কোলেস্ট্রল সমৃদ্ধ খাবারগুলো খাচ্ছি রেড মিট খাচ্ছি তারপর সিডেন্ট লাইফ স্টাইল আমি বসে বসে কাজ করছি কিন্তু হাঁটছি না এক্সারসাইজ করছি না এরপর স্মোকিং আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা যারা স্মোক করি এই স্মোকে যে কেমিক্যালগুলো থাকে এগুলো কিন্তু আমার ওই যে বলছিলাম যে রক্তনালী যে চেঞ্জগুলো হয় রক্তনালী এন্ডোথেলিয়ামগুলোকে কিন্তু এই স্মোকিং থেকে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এবং একটা সময় সেখানে কিন্তু ব্লাড কোয়াগ্লোবিলিটিটা বেড়ে যেতে পারে ব্লাড ক্লট হয়ে রক্তনালী ব্লক হয়ে যেতে পারে এবং আলটিমেট ইফেক্টটা কিন্তু পড়বে হার্টে গিয়ে যে আমার হার্টের রক্তনালীতে যদি ব্লক হয় তাহলে কিন্তু স্ট্রোক আবার এটা আমার ঘায়ে রক্তনালীতে ব্লক হতে পারে বা ব্রেনে হতে পারে সেখানে কিন্তু আর একটা স্ট্রোক ব্রেনে স্ট্রোক হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো ঘটে থাকে এছাড়া আপনি যদি আরও কিছু রিসপেক্ট বলেন সেটা হলো আমরা যে ডায়াবেটিস আচ্ছা যেমন ডায়াবেটিস ইটস সেই ডায়াবেটিস ইটস এটা ডিজিজ অফ কার্ডিয়াক ডিজিজের জন্য একটা রিস্ক ফ্যাক্টর কারণ আমার যে কার্ডিয়াক ডিজিজের যে প্যাশেন্টগুলো পাই এ কিন্তু প্রায় অর্ধেক প্যাশেন্ট কিন্তু ডায়াবেটিক প্যাশেন্ট সো ডায়াবেটিস ইটস একটা হার্টের জন্য কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর একটু বলবেন যে তাহলে এই যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে এই যে একটা ব্যাপার আপনি বলছেন যে আফটার ফর্টি একটা চান্সেস থাকে সবারই সেক্ষেত্রে অল্প বয়সীরাও আজকাল কেন তাহলে এই হৃদরোগের মধ্যে আক্রান্ত হয় হ্যাঁ এটা চমৎকার একটা প্রশ্ন অল্প বয়সীরা আমরা কিন্তু ইদানিং পাচ্ছি যে ইয়াং যারা আছে ইভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভে কিন্তু হার্টে অপারেশন বাইপাস অপারেশন আমরা করেছি এটা বেশ কিছু ঘটনা কিন্তু আছে এবং এই কারণটা হলো এখানে হতে পারে অনেক সময় ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো আমি যেটা বললাম এটা কিন্তু হিডেন একটা ফ্যাক্টর সবসময় থাকে এই হিস্ট্রিটাকে কিন্তু আপনি কারেক্ট করতে পারবেন না এরপর আমাদের যে এখন যে লাইফ স্টাইলের যে ব্যাপারটা আসে আমাদের তরুণদের মাঝে ইয়াংদের মাঝে সেটা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক আমরা কিন্তু স্ট্রেসফুল লাইফ স্টাইলে অভ্যস্ত আমাকে বডির জন্য যে যে বডি আমার সুইটেবল যে কন্ডিশনগুলো যে আমি রাতে ঘুমাচ্ছি না সারা রাত জেগে আছি সেটা হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বা অন্য কোনো কিছু নিয়ে হ্যাঁ এই সারা রাত ঘুম আমি ঘুমাচ্ছি না এটা একটা স্ট্রেস আমার বডির জন্য আমার প্রত্যেকটা অর্গানের জন্য কিন্তু একটা একটা স্ট্রেস তারপর ফুড হ্যাবিট এটা আরেকটা স্ট্রেস 
এটার সাথে কিন্তু obesity কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে আমার ফুড হ্যাবিট কিন্তু আমাকে obese করে দিচ্ছে আমার যে লাইফস্টাইল এটা কিন্তু আমাকে obese করে দিচ্ছে আমি ফ্যামিলিতে আমি লিফটে নামছি লিফট থেকে গাড়িতে উঠছি তারপর গাড়িতে আমি চলছি আবার গিয়ে বাসায় আমাকে সিঁড়িও কিন্তু আমাকে এবং এসিতেই তো ম্যাক্সিমাম সময় থাকছে সান এক্সপোজার Physical je fitness rakhar jonno je bishoy gulo e gulo to nai sathe sathe kintu amar je stressful je lifestyle seta ami nichhi ami onek beshi load nichhi er por ami smoking me obhash kintu amader young generation e kintu barche idanin kintu amar dekhte pacchi chele ebong me dui khetre kintu barche as a food habit to amar mone hoy je tremendous eta kintu amra rich food e dikhe chole jacchi so ei sob prottekta bishoy milei kintu আমাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিগুলো কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তৈরি হচ্ছে এই যে এই ঝুঁকিগুলো তৈরি হচ্ছে এবং কেউ একজন আসলে বুঝতে পারছেন যে তিনি ঝুঁকির মধ্যে আছেন এই যে উপসর্গগুলো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তিনি যখন যাবেন ডাক্তারের কাছে তখনই তো চলে আসে যে আপনাদের ডায়াগনোসিসটা আপনারা করবেন সেই প্রসিজিউরটা কি রকম হয় ডায়াগনোসিস এই ধরনের সিম্পটমেটিক پیشنট যদি আমাদের কাছে আসে সেটা আমরা ধরে নিয়ে যে হসপিটালে ইমার্জেন্সি তে আসলে একটা সিম্পটমেটিক একটা پیشنট যা হার্ট অ্যাটাকে রিস্কে আছেন বলে আমরা মনে করছি টিপিক্যাল সিম্পটম নিয়ে আসলো তখন কিন্তু এই پیشنটটাকে ইনস্ট্যান্ট আমরা কিন্তু একটা ইসিজি করি একটা ইসিজি এর থেকে কিন্তু আমরা অনেক ইনফরমেশন পেতে পারি যে ওনার হার্টে ব্লক আছে কিনা কোথাও রক্তনালীতে ব্লক থাকলে যে সিম্পট ই গুলো পায় আমরা ওয়েভে কিন্তু চেঞ্জ পাই আমরা টি ইনভারশন পেতে পারি বা এসটি এলিভেশন পেতে পারি আর আর কিছু সিম্পটম কিন্তু পাই তাহলে একটা ইসিজি দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সময় ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারি অনেক সময় ইকো মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং এটা যদি সম্ভব না হয় ইসিজি এবং ইকো দুটুই ভালো আছে অনেক সময় কিন্তু তার সিম্পটম গুলো বলছে যে তার হার্ট অ্যাটাকে সম্ভাবনাটা প্রবল তখন আমরা এই ধরনের پیشنট গুলোকে আরেকটু কনফার্মেশনের জন্য আমরা কিন্তু এনজিওগ্রাম করে ফেলি বা এনজিওগ্রামে আগে আরেকটা স্টেপ করা যায় সেটা হলো ইটিটি বলি আমরা এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট যেটা ইটিটি টা আসলে এক ধরনের ইসিজি যেটা আমার এক্সারসাইজ অবস্থায় অর্থাৎ ট্রেডমিলে আমি ট্রেডমিল আমি দৌড়াচ্ছি ঠিক এক্সারসাইজ অবস্থায় আমি ইসিজি করছি এটাই কিন্তু একটা ইটিটি অর্থাৎ আমি যখন এক্সারসাইজ করি বডি এর উপর অনেক লোড হার্ট এর উপর অনেক লোড তখন আমার হার্টটা কেমন বিহেভ করে এই লোডটা নিতে পারে কিনা হার্ট এটা হলো ইটিটি এরপর এনজিওগ্রাম তো আছে ডিফিনিটি এবং গোল স্ট্যান্ডার্ড যে আমার রক্তনালীতে কোথাও ব্লক আছে কিনা কয়টা ব্লক আছে কি কত পার্সেন্টেজ এনজিওগ্রামে সেগুলো হ্যাঁ এনজিওগ্রাম কিন্তু আরেকটা সবচেয়ে কনফার্মেটরি একটা ওয়ে যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা আমরা আরো জানতে চাইবো এই পরে তো ট্রিটমেন্ট প্রসিজিউরটা কেমন হবে সেটা চলে আসে কিন্তু একটা ছোট বিরতি সময় হয়েছে ডক্টর জন কল উইথ বিয়ারবি হসপিটালস লিমিটেড দেখছেন আপনারা ছোট্ট আরেকটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন ডক্টর জন কল উইথ বিয়ারবি হসপিটালস লিমিটেড আলোচনায় ফিরবো আমরা আমরা একটু এই পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে যদি কারো হঠাৎ অ্যাটাক শুরু হয় আমাদের যাদের ভাষায় আমরা আছি তাদেরকে করণীয় কি হবে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম করণীয় হলো যাদের হার্ট অ্যাটাক হলো এই সিমটমগুলো পাও মাত্রই আমাদের কাছে হয়তো আমি ধরে নিচ্ছি যে ওই پیشنটে কিছু ঔষধে কিন্তু কিছু রিজার্ভ থাকে কারণ হার্ট অ্যাটাক যাদে হয়েছে এটা কিন্তু হঠাৎ করে হয় না আগে থেকে তা হয়তো হাইপারটেনশন থাকতে পারে বা হাইপারটেনশন হার্ট অ্যাটাকের সিমটমগুলো তা কিন্তু চলছিল বা আগে কিছুটা ছিল ডক্টর তাকে কিন্তু কিছু সতর্কতার জন্য কিছু ট্যাবলেট কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন এটা আমরা ধরেই নিই এই پیشنটগুলো অ্যাসপিরিন নামে একটা ঔষধ আছে যেটা এখন আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা হার্টে ওই এই অ্যাসপিরিনের খবরটা জানেন এবং এই অ্যাসপিরিন আমার 300 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন এবং ক্লপিডোগ্রেল এটা একসাথে পাওয়া যায় কম্বাইন একটা ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায় এটা যদি আমার 300 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন এবং ক্লপিডোগ্রেল সাথে সাথে খাইয়ে দেওয়াটা জরুরি এই پیشنটের জন্য এটা আসলে ট্যাবলেট পানি দিয়ে গুলে খেয়ে ফেলবে এটা হলো কি এটা এই অ্যাসপিরিন অত্যন্ত ম্যাজিক একটা ড্রাগ এটা কিন্তু আমার হার্টে যে রক্তনালী ক্লট হয় এই ক্লটটাকে প্রিভেন্ট করে ক্লট হওয়াটাকে প্রিভেন্ট করে এবং ক্লটটাকে ফারদার সে এগ্রিভেট করতে দেয় না সো একটু ইন্টারাপ্ট করব কারো যদি অ্যালার্জি সমস্যা থাকে সে কি পারবে এই মেডিসিন অ্যালার্জি অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি থাকলে তাহলে সে ক্লপিডোগ্রেল খাবে বা এর জন্য বিকল্প হ্যাঁ হ্যাঁ এটার জন্য কিন্তু ব্যবস্থা আছে এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো 
এই এই ধরনের پیشنট যারা রিস্কে আছেন তাদেরকে কিন্তু আমরা নাইট্রোগ্লিসারিন নামে একটা স্প্রে যেটা জিব্বার নিচে দিতে হয় এটা কিন্তু پیشنটকে আমরা শিখিয়ে দিই যে এই নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রেটা আপনি পকেটে রাখবেন বা কোথাও যেখানে কোথাও আপনি যাবেন আত্মীয়বাড়ি যান বা বাজারে যান যেখানেই যান না কেন বা নামাজে যান এই پیشنট এই নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রেটা কিন্তু আপনি পকেটে রাখবেন এবং তার বুকে ব্যথা যদি ওরকম মনে হয় তাহলে কিন্তু জিব্বার নিচে দুই পপ নাইট্রোগ্লিসারিন কিন্তু উনি দিবেন এটা پیشنটদেরকে আমরা আগে থেকে শিখিয়ে দিই যে এরকম ঘটনা ঘটলে আপনি এই কাজটা করবেন দুটো ট্যাবলেট খাবেন অ্যাসপিরিন এবং নাইট্রোগ্লিসারিনটা স্প্রে করে দিবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব پیشنটটাকে কিন্তু ইমার্জেন্সিতে ট্রান্সফার করতে হবে কারণ এই پیشنটগুলো যদি আমি 1 ঘন্টার মাঝে হসপিটালে নিতে পারি তাহলে তার ব্লক যে পরিমাণই হোক না কেন তাহলে কিন্তু ওই پیشنটটা রক্তনালীটাকে আমার ডিজলভ করে হোক বা ওর প্রাইমারি পিসিআই নামে আরেকটা টার্ম আছে এই প্রাইমারি পিসিআই এর মাধ্যমে ওই پیشنটটাকে কিন্তু আমরা সেভ করতে পারি এবং এটা ডিপেন্ড করবে پیشنটটা কত দ্রুত হসপিটালে আসে एरिया एक रक्त नाली इम्पोर्टेंट रक्त नाली हंड्रेड पार्सेंट ब्लक हो गो हार्टे मासिलगुलो एकदम टोटाली वो डैमेज हो गो वो मासिलटा नाचाड़ा करलो ना जर फ हार्टे फांगशन आपका हार्टर जो पाम्पिंग फांगशन एट एकदम एक निगोशी एक कम्प्रोमाइज एक पर्याय चले गो पाम्प करते ही ना एरक पेशेंट क्योंकि टेट पा कारण सीगनल छाड़ा क्यों अनेक कि घटे ना हाँ कि पेशेंट कि पेशेंट पाए ना जमन डायबिटिक पेशेंट तेरे निरोपैथी हो जाए नार्वे सीगनलगुलू वो पेशेंट वही भाव नीते पर नार्व सेंसेशन ही कमे जाए ते तो क्षेत्र में ता ना पे क्योंकि मैक्सिमाम पेशेंट ए मोस्ट अब दि पेशेंट क्योंकि से सीमटम क्योंकि पाए से क्योंकि एक सीगनल पाए सामथिंग रंग बुके चाप हथा हे घेमे जामी हे सीगनल क्यों डिपेंड कर ठीक से रखम हलो मासूल लस व्यतीत बाँचाते हार्ट कम क्षमता कार्यक्षमता हंड्रेड पार्सेंट ओके रेखे करते क्योंकि एट छ घंटा पर जो चले जाए क्योंकि ओके ओ चिकित्सागुल्लो दीते पर तक क्योंकि वो हार्टर किस मासूल क्योंकि डैमेज हो ही गलो क्योंकि आ को दिन वोट फिरत आसें सबाई